Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un des albums que j'ai fait. Donc pareil, il y a un petit moment déjà, mais c'est pour vous faire la présentation de tout ce que j'ai déjà fait, de toutes les structures que je connais ou que j'ai déjà faites. Et donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec un album pour les chiens. Donc mes chiens et ceux de mon compagnon, car c'est un album que j'ai offert à mon compagnon. Avec des grosses lettres en carton que j'ai dû acheter peut-être à Action, je ne me souviens plus. Donc c'est une structure que j'avais vue sur la chaîne de Audrey, je crois que c'est Audrey Happy Scrap, si je ne me trompe pas. Et je l'avais reproduite plusieurs fois, j'en ai fait plusieurs de ces albums-là. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment super à faire, vraiment euh, simple en plus, euh, vraiment j'ai adoré quoi. Donc on, dé on démarre en fait sur, sur des petites pages C'est vraiment un tout petit mini hein. Vous voyez par rapport à la taille de ma main C'est vraiment un tout petit mini Mais, mais voilà Donc j'avais beaucoup de photos en plus euh, euh, Un stack style Polaroid Donc ça allait vraiment très bien euh, Pour faire ce type d'album Donc euh, là des lettres en bois Je crois que j'avais dû acheter ça Peut-être sur un site du type AliExpress, en fait, c'était au tout début où j'ai eu euh, j'ai où j'ai eu la connaissance de ce site. Et euh, bah, comme beaucoup de monde, j'ai craqué parce que c'était pas cher. Sauf qu'en fait, après, j'ai appris que c'était que des contrefaçons, donc je n'achète plus rien là-bas. Donc voilà, après, avec euh, j'avais fait sur le thème rouge, hein, puisque mon compagnon aime le rouge. Et donc là, j'avais fait un petit mot à la silhouette que j'avais bah, détouré aussi à la silhouette. Et ça rendait très bien. Enfin, j'aimais bien en tout cas. Donc là, après, plus pour euh, camoufler un petit peu l'arrière de la photo, qu'on voit donc par transparence, j'ai rajouté la, des, des petits masking tape. Et j'avais gardé la lune qu'on voyait... Euh, qu'on voyait en fait euh, le soir où on a pris cette photo parce que je trouvais que c'était ça allait bien donc ensuite là on se... la photo était un peu trop grande par rapport à la page mais vu que ma structure était grande ça allait en fait euh, ça tenait quand même dedans donc du coup j'ai laissé parce que je voulais pas couper la, ni la tête ni les pattes de, des chiens donc euh... Donc là, j'ai voulu faire un petit matage, on va dire, mais la photo était prise de très loin. Et euh, du coup, ça m'a permis de pouvoir recouper parce que c'était quand même une photo en 10-15 à la base. Hein. Donc euh, ça a été assez facile à recouper. Donc ensuite, encore une photo de l'Instax. Et donc là, j'ai utilisé une chute de, du papier qui m'a servi à faire la structure pour faire ma page. Parce que bon, je voulais pas la jeter. Puis moi, après, du rouge, ce n'est pas une couleur que je travaille facilement. Hein, donc, euh, donc là, une photo de mon, de mon bébé. Et j'ai pareil gardé un morceau de la structure que j'avais coupé. Pour faire un petit volet, histoire de faire une petite séparation. Mais sans que ça fasse trop de... Comment dire Trop de... de trop chargé. Et donc après, pareil, de l'autre côté avec ma fille-fille. Donc ensuite, oui. donc ensuite là on, on, on se retrouve, j'ai coupé pour laisser apparaître en fait le, le fond parce que je trouvais que sinon ça faisait triste en fait juste la photo posée comme ça. J'avais pas tellement de... en fait je voulais pas m'approcher trop près du bord donc du coup j'ai préféré couper un coin de la photo et c'était très bien en fait, ça le faisait bien. Donc du coup... Et donc là après, bon c'était des photos plus, euh, on va dire des photos délire, c'est-à-dire des photos pas forcément très belles de nos animaux, mais, mais qui nous font bien rire hein, quand, quand on prend les, les photos. Donc. Et donc là, petit embellissement en plastique fou. Donc là, j'ai fait un peu de journaling, je ne sais pas si on voit très bien par transparence, mais je trouvais l'idée marrante. Et donc là, j'ai voulu faire un peu comme des pattes. Bon, ça fait pas très... C'est pas très réussi, mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et j'ai fait avec l'outil, je n'avais pas la crop d'ail, donc j'ai fait avec l'outil qu'on poinçonne à la main, là, qui est, en... qui est métallique. 
Donc voilà, après la dernière page, j'ai eu la, la chance en fait d'avoir le juste le fond là qui allait bien avec. Parce que c'est pas facile là, quand on achète des lots comme ça, on n'a pas. Ou alors faut prendre des, des blanches quoi. Puis après, donc j'avais des photos en trop évidemment. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Je les ai. Euh, j'ai fait une petite pochette pour les, les mettre à l'intérieur pour, pour les garder quand même parce que bon celles, ces photos là j'en fais rien donc euh. et puis j'avais pas envie de refaire un album parce que soit c'était des photos qui me plaisaient pas forcément comme là c'est presque un raté quoi donc on le garde parce que parce qu'on le garde mais c'est presque un raté en fait c'était le début j'avais l'instax et bon on les fait des photos pas très très donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éventuellement donné des idées. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt